นายกรัฐมนตรีขอบคุณคําแนะนําจากสมาชิกรัฐสภานะครับแล้วก็มีการชี้แจงหลายเรื่องหลังนั่งฟังการอภิปรายของสมาชิกมาตลอดทั้งวันครับไปติดตามการถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมร่วมรัฐสภาจากคุณพิษณุแป้นวงรายงานสดเข้ามาครับครับขณะที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ไม่ได้ระบุชัดเจนนะครับว่าจะนําเงินงบประมาณจากส่วนใดมาทําดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมบาทแต่ยืนยันนะครับว่าจะไม่กระทบต่อเรื่องของหนี้สาธารณะจะไม่มีการกู้เงินเพิ่มและจะไม่นําเงินจากกองทุนต่างๆมาใช้ครับช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีได้ลุกขึ้นชี้แจงเป็นครั้งแรกโดยขอบคุณทุกความเห็นจากสมาชิกรัฐสภาที่ให้คําแนะนํากับรัฐบาลในการดําเนินนโยบายของรัฐบาลจะยึดโยงประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งและจะครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มทั้งคนเมืองคนต่างจังหวัดและคนทุกฐานะรวมถึงข้าราชการอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงยืนยันเพื่อให้เกิดความชัดเจนเรื่องนโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าจะไม่แก้ไขหมวดหนึ่งและหมวดสองว่าด้วยเรื่องสถาบันส่วนเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร9ปีที่ผ่านมามีการพักหนี้มาแล้วถึง13ครั้งแม้หลายคนจะท้วงติงว่าการพักหนี้ไม่ใช่การแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนรัฐบาลจึงมีมาตรการหลายอย่างเพื่อเพิ่มรายได้ควบคู่ไปกับการพักหนี้เพื่อทําให้เกษตรกรมีรายได้สําหรับนโยบายเงินดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทเรื่องการกําหนดรัศมีใช้เงิน4กิโลเมตรตระหนักดีว่าชนบทอาจจะมีร้านค้าไม่เพียงพอจึงขอไปดูรายละเอียดและดําเนินงานให้เหมาะสมตามคําแนะนําของสมาชิกขณะที่เรื่องของระยะเวลาการใช้หเดือนเพื่อต้องการให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจในระยะสั้นนายกรัฐมนตรียังเผยว่าจะผลักดันให้มีการท่องเที่ยวมากขึ้นรัฐบาลมีแผนยกเว้นขอวีซ่าเข้าประเทศสําหรับบางประเทศตั้งเป้าสร้างเงินรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทต่อปีตั้งเป้าว่าจะทําให้เศรษฐกิจโตเฉลี่ยปีละ 5% ตลอด4ปีซึ่งจะทําให้ค่าแรงนั้นขึ้นไปถึง600บาทต่อวันนะครับขณะเดียวกันปริญญาตรีนั้นก็จะไปที่ 25,000 บาทต่อเดือนมั่นใจว่าจะสามารถทำให้ราคาพลังงานต่ำลงอย่างมีนัยยะได้มีบางคนบอกว่าอยากให้ยกเลิกกันใช้รัศมี4กิโลเมตรผมเรียนงี้ครับเศรษฐกิจภูมิภาคต้องการการกระตุน้นถ้าเกิดคนที่มีกิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดใดก็ควรกลับไปใช้ที่นั่นมีเวลา6เดือนครับกลับไปเยี่ยมญาติพี่น้องทำให้สารบัญครอบครัวแข็งแกร่งขึ้นก็ดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรื่องสี่ตารางกิโลเมตรตามบัตรประชาชนก็ขอคงไว้ยกเว้นแต่ว่าบางจังหวัดหรือบางเขตอาจจะต้องมีการขยายอย่างที่ผมเรียนไปในเบื้องต้นว่าอาจจะขอดูอีกทีหนึ่งขณะที่นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงนโยบายเงินดิจิทัลขอเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดและจะมีความชัดเจนในเรื่องกรอบที่มาของเงินและระยะเวลาใน,น,นในการดําเนินการยืนยันจะไม่กระทบต่อนหนี้สาธารณะจะไม่กู้เงินเพิ่มและจะไม่แตะเงินจากกองทุนต่างๆส่วนที่กังวลว่าเงินจะไหลไปสู่กลุ่มทุนใหญ่นั้นรัฐบาลยืนยันไม่เลือกปฏิบัติแต่เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่จะเลือกกิจกรรมที่จะทําซึ่งเท่ากับทราบว่าขณะนี้ประชาชนหลายกลุ่มนั้นเริ่มนำไปต่อยอดความคิดเพื่อใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดทําประโยชน์และต่อยอดกับชุมชนทางนี้เงินดังกล่าวยังสามารถตรวจสอบได้เราจะไม่มีการแตะต้องทรัพย์สมบัติของชาติไม่ว่าจะเป็นกองทุนวายุพักกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการไม่ว่าจะเป็นเงินทุนสํารองระหว่างประเทศหรือว่าตัวหรือว่าจะเป็นในส่วนของกองทุนประกันตนก็ตามนะครับมีการนําเสนอในสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ซึ่งในส่วนเหล่านี้เรารู้ถึงวัตถุประสงค์ของตัวกองทุนของตัวเม็ดเงินนั้นดีครับและเราจะไม่มีกระบวนการที่เข้าไปแต่ต้องมันและเราไม่ได้เริ่มแม้แต่จะคิดนะครับอันนี้ผมเรียนด้วยความเคารพผ่านท่านประธานไปยังเพื่อนสมาชิกทุกท่านเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับกระบวนการที่เราจะทำเนี่ยนะครับสุดท้ายมันจะมีความชัดเจนครับเราจะขอเวลาในการไปตรวจในรายละเอียดแล้วก็เดินหน้าโครงการสุดท้ายจะมีความชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกรอบการใช้เงินรวมถึงระยะเวลาในการดําเนินการรวมถึงแน่นอนครับกระบวนการที่เราจะเอางบประมาณเนี่ยมาใช้คืนให้หมดในระยะเวลาที่กําหนดนะครับไม่กระทบต่อหนี้สาธารณะแน่นอนนะครับไม่เป็นการกู้เพิ่มและยึดหลักกรอบวินัยทางการเงินกันในวันนี้นะครับในช่วงบ่ายนั้นพบว่าไ
ฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลนั้นก็อภิปรายเรื่องโครงการต่างๆของกระทรวงคมนาคมโดยเฉพาะเรื่องของรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายและการก่อสร้างรถไฟฟ้าส่วนอื่นๆนะครับที่เกรงว่าจะมีเรื่องของเงินทอนเกิดขึ้นครับ